வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு இடிடபிள் அகாடமி வரப்போகிற டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ மற்றும் குரூப் டூ ஏ தேர்வுகளுக்காக ஒரு ஜென்ரல் ஸ்டடி ஸ்டெஸ் சீரீஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது தேர்வு அறுபத்தி ஐந்து அதுலேயும் குறிப்பாக தற்போது மாற்றப்பட்டுள்ள புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி இது தேர்வு இருபத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு அதாவது நம்ம பார்க்குற இருபத்தி மூணாவது டாபிக் இது அதில் ரெண்டாவது பாகத்தை தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் குரூப் ஒன் எழுதுகிற நண்பர்களுக்கும் மிக மிக முக்கியமானது ஏன் அப்படின்னா குரூப் ஒன் ப்ரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கும் இதுதான் சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எனவே நீங்களும் தொடர்ச்சியாக இந்த டெஸ்ட் சீரீஸை கன்னியூ பண்ணுங்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவிச்சிருந்த மனித நோய்கள் உடல் நலம் மற்றும் சுகாதாரம் அப்படிங்கிற பாடத்தலைப்பிலிருந்து தான் இந்த டெஸ்ட்டுக்கான கேள்விகளை பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த தேர்வுக்கான பாடப்பகுதியை முன்னாடியே அறிவிச்சிருந்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம அடுத்து என்ன தலைப்பில் தேர்வுகளை பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோட இறுதியில் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோட இறுதியில் மிக முக்கியமான மற்றும் ஒரு அறிவிப்பு இருக்குது அது என்னென்னு தவறாமல் கேட்டுருங்க நண்பர்களே இப்போ நம்ம டெஸ்ட்டு அறுபத்தி அஞ்சு பார்த்துக்கிட்ருக்கோம் டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக குறைஞ்சபட்சம் இரநூறுலேருந்து இரநூத்தம்பது டெஸ்ட்டுகளை முழு சிலபஸையும் கவர் பண்ணுற அளவுக்கு தரவாக பார்த்து முடிச்சிருவோம் நண்பர்களே இந்த டெஸ்ட்டில் நாங்கள் கேட்குற கேள்விகளை நீங்கள் எழுதி படிக்கிறது தான் நான் ரொம்ப தீர்க்கமாக பரிந்துரைக்கிறேன் ஆனால் நிறைய பேர் சார் எங்களுக்கு எழுத நேரில் இந்த பிடிஎஃப்களை கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறீங்க இந்த பிடிஎஃப்பில் நீங்கள் பெறணும் அப்படின்னா இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்க நண்பர்களே இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொண்டு சார் வி நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப்களை நீங்கள் எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்க போகிற கேள்விகள் எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா ஏழாம் வகுப்பு டேர்ம் ஒன் சயின்ஸ் நியூ புக்லேருந்து யூனிட் சிக்ஸ் உடல் நலமும் சுகாதாரமும் அப்படிங்கிற பாடத்திலேருந்து எடுத்திருக்கோம் முதல் கேள்வி தனிநபர் சுகாதார சீர்கேட்டிற்கு முக்கிய காரணம் என்ன விடை நோய் கிருமிகள் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு காரணமான வைரஸ்கள் எவ்வகையை சேர்ந்தவை விடை அவை பிளவி வைரஸ் வகையை சேர்ந்தவை டென் ஒன் டூ வைரஸ் சொல்லுவாங்க டென் ஒன் டென் டூ இந்த வைரஸ்கள்லாம் டெங்கு காய்ச்சலுக்கு காரணமானவை டெங்கு காய்ச்சலை பரப்பும் கொசு எது விடை ஏடிஸ் எஜிப்டி அப்படிங்கிற கொசுங்க ஏடிஸ் எஜிப்டி அப்படிங்கிற கொசு இந்த ஏடிஸ் எஜிப்டி அப்படிங்கிற கொசு பரப்பும் டெங்கு காய்ச்சலானது இரத்த தட்டுகளின் எண்ணிக்கையை குறைக்கும் டெங்குவானது இந்த கொசுக்கள் இருக்கும் இடத்திலிருந்து அதிகபட்சமாக ஐம்பதிலிருந்து நூறு மீட்டர் சுற்றளவை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு வரக்கூடியது இதே ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் அரைக்கும் மற்றும் ருசிக்கும் செயல் மெல்லுதல் எனப்படும் இந்த செயல் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை மாஸ்டிகேஷன் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஈறுகளில் இரத்த கசிவிற்கு காரணம் டேஷ் குறைபாடு ஆகும் விடை அது வைட்டமின் குறைபாடு ஈறுகளில் இரத்த கசிவுக்கு தீர்வாக என்ன செய்யலாம் விடை சிட்ரஸ் பழங்களை அதிகமாக சாப்பிடலாம் பரிசுதேவிற்கு காரணமானவை எவை விடை பாக்டீரியாக்கள் தான் பரிசுதேவுகளுக்கு காரணம் பாக்டீரியாக்கள் டேஷை உற்பத்தி செய்வதால் பரிசுதேவு ஏற்படுகிறது விடை பாக்டீரியாக்கள் அமிலங்களை உற்பத்தி செய்வதால் பரிசுதேவு ஏற்படுகிறது பல் துளக்குதல் மற்றும் ஃப்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃப்ளோஸிங் செய்தல் ஆகியவை பரிசுதேவை தடுக்கின்றன பற்களில் புறத்திசு நோய் வர காரணம் என்ன கொடுக்கப்பட்டுள்ள புகையிலையை மெழுதல் காரணமாக புறத்திசு நோய் பற்களில் ஏற்படும் ஈறுகளில் ஏற்படும் நோயின் முற்றிய நிலையில் எலும்புகள் ஈறுகள் மற்றும் பிற திசுக்களை அழிக்கிறது பற்களில் புறத்திசு நோயை தீர்க்கும் வழிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா புகையிலை மெழுதலை தவிர்க்க வேண்டும் சரிவிகித உணவை உண்ண வேண்டும் நாம் பார்வை மூலமாக எத்தனை சதவீதமான உணர்வுகளை உணர்கிறோம் விடை பார்வை மூலமாகவே எண்பது சதவீதமான உணர்வுகளை நாம் உணர்கிறோம் இளம் சிவப்பு கண் நோய் எனப்படும் விழி வெண்படல அழற்சி ஏற்பட காரணமானது எது சிவப்பு கண் நோய்க்கு என்ன பேர் விழி வெண்படல அழற்சி அப்படின்னு பேர் அது ஏற்படுறதுக்கு காரணமான நுண்ணுயிரி எது விடை ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பி வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் விழி வெண்படல அழற்சியினால் ஒரு கண் மட்டுமே பாதிப்படையும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இது இருமல் மற்றும் தும்மல் மூலம் பரவுகிறது இது சரியா தவறா விடை ரெண்டு மட்டுமே சரி விழி வெண்படல அழற்சி அப்படிங்கிறது இருமல் மற்றும் தும்மல் மூலம் பரவுகிறது இந்த வைரஸும் பாக்டீரியாவும் 
கூற்று ஒன்றில் என்ன தவறு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இரண்டு கண்களையும் பாதிக்கும் இளம் சிவப்பு கண் நோயிற்கான தீர்வுகளில் தவறானது எது தவறானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளதில் ஏதும் இல்லைங்க பாட்டி வைத்தியம் இதற்கு தீர்வு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட கண் சொட்டு மருந்து இதற்கு தீர்வு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்ட கண் களிம்புகள் இதற்கு தீர்வு வண்ண குருட்டுத்தன்மைக்கு காரணம் என்ன விடை மரபணு நிலைதான் வண்ண குருட்டுத்தன்மையை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் இந்நோயினால் வண்ணங்களை வேறுபடுத்தி அறிவதில் இடர்பாடு ஏற்படும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இந்நோயினால் ஒரே நிறத்தின் வேறுபட்ட செறிவுகளை பார்க்க இயலாத நிலை ஏற்படும் இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி இந்த வண்ண குருட்டுத்தன்மைக்கு தனியான சிகிச்சை முறை என்று எதுவும் இல்லை இவர்களுக்கு உதவக்கூடிய வகையில் பிரத்யேக வடிகட்டிகளுடன் கூடிய கண்ணாடிகள் மற்றும் கான்டாக்ட் லென்ஸுகள் கிடைக்கின்றன நோய் கடத்தும் பூச்சிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன விடை வெக்டார்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன காய்ச்சல் எடை இழப்பு தொடர்ந்து இருமல் சளியுடன் இரத்தம் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் ஆகியவை எண்ணோயின் அறிகுறிகள் ஆகும் விடை காசநோயின் அறிகுறிகள் காசநோய் ஏற்பட காரணமான பாக்டீரியா எது விடை மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காசநோயிற்கான தடுப்பூசி எது விடை பிசிஜி சிகிச்சை அளிக்க டிஓடி போன்ற தொடர்ச்சியாக அளிக்கப்படும் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும் காலரா ஒரு டேஷ் நோயாகும் விடை காலரா என்பது ஒரு பாக்டீரியா நோய் காலராவிற்கு காரணமான பாக்டீரியா எது விடை ஆப்ஷன் சி விப்ரியே காலரே பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க காலராவிற்கு தடுப்பூசி இல்லை நம்பர் டூ காலரா அசுத்தமான உணவு அல்லது நீரின் மூலம் பரவுகிறது நம்பர் த்ரீ வயிற்றுப்போக்கு தசைவழி மற்றும் வாந்தி ஆகியவை காலராவின் அறிகுறிகள் ஆகும் கொடுக்கப்படுவதை எதை விடையாக தெரிந்திருப்பீங்க விடை ஒன்று மட்டும் தவறு ஏன் அப்படின்னா காலராவுக்கு தடுப்பூசி உண்டு டைஃபாய்டுக்கு காரணமான பாக்டீரியா எது விடை சால்மோனெல்லா டைபி அப்படிங்கிறது தான் டை டைஃபாய்டுக்கு காரணம் டைஃபாய்டினால் எத்தனை டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் வரையில் காய்ச்சல் வர வாய்ப்பு இருக்கிறது விடை நூற்றி நாலு டிகிரி ஃபேரன்ஹீட் வரைக்கும் வருங்க டைஃபாய்டின் அறிகுறிகள் பசியின்மை தீவிர தலைவலி அடிவயிற்றில் புண் தடிப்புகள் மற்றும் தீவிர காய்ச்சல் பரவும் வழி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அசுத்தமான உணவு மற்றும் நீர் இதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் நாக்கின் மீது வெள்ளை கோடுகள் விரிவடைந்த கல்லீரல் மற்றும் மண்ணீரல் குடல் புண் உடல் தடிப்புகள் ஆகியவை முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் டைஃபாய்டுக்கு தடுப்பூசி உண்டு வைரஸ் மூலம் ஏற்படும் நோய்களில் சேராதது எது விடை மலேரியா மலேரியா என்பது புரோட்டோசோவாக்களினால் உருவாகும் நோய் அது வைரஸ் மூலமாக ஏற்படாது வைரஸ் மூலம் ஏற்படும் நோய்கள் மஞ்சள் காமாலை சின்னம்மை ரேபிஸ் ஆகியவை மஞ்சள் காமாலைக்கு காரணமான வைரஸ் எது விடை இவை அனைத்தும் ஹெப்பாட்டிஸ் ஏ பி சி டி ஆகியவை மஞ்சள் காமாலைக்கு காரணம் பசியின்மை நோய் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை அனோரெக்சியா என்று அழைக்கப்படுகிறது தட்டம்மை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது விடை வாரிசெல்லா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது தட்டமையும் சின்னமையும் ஒன்று தான் வாரிசெல்லா ஜோஸ்டர் அப்படிங்கிற வைரஸ்னால் இது ஏற்படுது காற்றின் மூலம் எளிதில் பரவும் சின்னம்மை தட்டமை தடுப்பூசி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரிசெல்லா தடுப்பூசி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் நோய் தொற்றுடைய நாயால் மட்டுமே ரேபிஸ் பரவுகிறது இது சரியா தவறு நம்பர் டூ அறிகுறிகள் ஏற்படுவதற்கு முன்னர் சரியான நேரத்தில் தடுப்பூசி போடுவதன் மூலம் இந்த நோயை தடுக்கலாம் இது சரியா தவறா ஒரு விலங்கு கடித்த பின் பொதுவாக இரண்டு முதல் பன்னிரண்டு வாரங்களில் ரேபிஸ் நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றலாம் சில சமயங்களில் அறிகுறிகள் தோன்ற இரண்டு வருடங்கள் கூட ஆகலாம் இது சரியா தவறா நம்பர் ஃபோர் ஆரம்ப கட்டங்களில் ரேபிஸை கண்டுபிடிப்பது கடினம் இது சரியா தவறா 
விடை ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் தவறு ஒன்றில் என்ன தவறுனா நாய் மட்டும் இல்லை நாய் முயல் பூனை குரங்கு இது கடிக்கிறது மூலமாக கூட அதாவது நோயுற்ற இந்த விலங்குகள் கடிக்கிறது மூலமாக கூட ராப்பிஸ் பரவும் ராப்பிஸின் முக்கிய அறிகுறி எது விடை ஹைட்ரோஃபோபியா நீரை பார்த்து பயம் ராப்பிஸ் நோய்க்கான வைரஸ் டேஷ் போக்குவரத்து மூலம் நகர்ந்து பக்கவாட்டு நரம்பு மண்டலத்தில் உள்ள நரம்புகளை பாதிப்படைய செய்கிறது விடை பிற்போக்கு போக்குவரத்து மூலமாக தான் இது பரவுதுங்க வாத நோய் மாரடைப்பு வலிப்பு பக்கவாதம் ஒற்றை தலைவலி கண் புரை மற்றும் புற்றுநோய் ஆகியவை டேஷ் விடை உடல் பாகங்கள் பழுதடைவதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் கேள்வியை மறுபடியும் ஒரு தடவை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் பின்னாடி போய் பாருங்கள் ஒவ்வாமைகள் ஆஸ்துமா நஞ்சுகள் பாம்பு கடித்தல் புகைத்தலால் ஏற்படும் இருமல் வயிற்றுப்புண் மது அருந்துதல் ஆகியவை டேஷ் இவையெல்லாம் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய வெளிப்புற காரணிகள் உடலில் ஏற்படும் ஏற்படுத்தும் சிக்கல்கள் ஆப்ஷன் சி இரத்த சோகை பெலாக்ரா மாலைக்கண் நோய் மற்றும் சீரோப் தால்மியா கழுத்துக்கழலை நோய் மற்றும் ஹைப்போதைராய்டிசம் ஆகியவை டேஷ் விடை உடல் நுண்ணூட்ட தனிம குறைபாட்டால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் வளர்ச்சியின்மை சோர்வு முதலியவை டேஷ் விடை இதெல்லாம் ஊட்டச்சத்தின்மை காரணமாக ஏற்படும் பிரச்சனைகள் இரத்த சோகை நோயை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க நம்பர் ஒன் இரத்த சோகை இரும்பு சத்து குறைவான உணவுகளை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ குழந்தைக்கு தாய்ப்பாலுக்கு பதிலாக வேறு சில உணவுகளை கொடுப்பதாலும் இது ஏற்படுகிறது இது சரியா தவறா தீவிர இரத்த சோகையினால் இளம் குழந்தைகளுக்கு கொக்கிப்புழு தொற்று நாள்பட்ட வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வயிற்று கடுப்பு ஏற்படலாம் இது சரியா தவறா நம்பர் ஃபோர் தமிழக அரசால் பள்ளிகளில் அனைத்து மாணவிகளுக்கும் வாரந்தோறும் இரும்பு சத்து மாத்திரைகள் கொடுக்கப்பட்டு வருகின்றன இது சரியா தவறா விடை அனைத்தும் சரி மண் சாப்பிடும் குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு பொதுவாக இருக்கும் நோய் எது விடை இரத்த சோகை தான் இரத்த சோகையின் முக்கிய அறிகுறி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளிர் அல்லது எளிதில் புலப்படுகின்ற தோல் வெளித்த கண்மையின் உட்பரப்பு வெளித்த விரல் நகம் வெளிர்ந்த ஈறுகள் பலவீனம் மற்றும் சோர்வு ஆகியவை இரத்த சோகை தீவிரமடையும் போது முகமும் கால்களும் வீங்கி இருக்கும் இதய துடிப்பு விரைவாக இருக்கும் மூச்சு திணறலும் இருக்கும் தோளில் சில பகுதி அல்லது மொத்த பகுதியில் நிறமி இழப்புகளால் ஏற்படும் ஒரு தொற்றா நோய் எது அதாவது மெலனி நிறமி இழப்புகளால் ஏற்படும் ஒரு தொற்றா நோய் எது விடை லூகோடெர்மா பின்வருவனவற்றுள் இரத்த சோகைக்கான மருந்துகளில் சேராதது எது விடை தாமிர சல்பேட் மாத்திரைகள் அப்படிங்கிறது இரத்த சோகைக்கான மருந்துகளில் சேராதது மீன் எண்ணெய் மாத்திரைகள் இரும்பு சல்பேட் மாத்திரைகள் ஆகியவை இரத்த சோகைக்கான மருந்துகள் நாற்பதாவது கேள்வி பின்வரும் கூற்றுகளை ஆராய்க இரும்பு சத்தை மாத்திரைகளாக வாய் வழியாக உட்கொள்ளலாம் இது சரியா தவறா நம்பர் டூ இரும்பு சத்தை ஊசிகளாக எடுப்பது ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் இது சரியா தவறா விடை இரண்டும் சரி டெர்மிஸ் என்பது டேஷ் நிலை தோலாகும் விடை இரண்டாம் நிலை தோல் தான் டெர்மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இப்ப தீக்காயங்கள் பத்தி பார்க்கலாம் முதல் நிலை தீக்காயங்கள் என்பது தோலின் வெளிப்புற அடுக்கு அதாவது மேல்புற தோல் பாதிப்படையும் நிலை இரண்டாம் நிலை தீக்காயங்கள் என்பது மேல்புற தோல் மற்றும் அதற்கு கீழ் உள்ள உட்தோலும் அதான் டெர்மிஸ் அப்படிங்கிறது இவை இரண்டும் தீயால் பாதிக்கப்படுகிறது மூன்றாம் நிலை தீக்காயங்கள் என்பது தோளின் முழு ஆழத்திற்கு தோளினை அழித்தும் மற்றும் அடிப்படை திசுக்களையும் சிதைக்கும் நிலையாகும் இத்தகைய தீக்கதிர்களால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு பெரும்பாலும் தோல் ஒட்டுதல் தேவைப்படுகிறது சரிங்களா மருந்துகளின் ராணி என அழைக்கப்படும் பென்சிலினை கண்டறிந்தவர் யார் மருந்துகளின் ராணி என்ன பென்சிலின் கண்டறிந்தவர் யார் விடை அலெக்சாண்டர் பிளம்மிங் பென்சிலியம் நொட்டேட்டம் என்பது ஒரு பூஞ்சை இது பாக்டீரியாக்களை அழித்ததை அவர் கண்டறிந்தார் உலகின் முதல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்தான பென்சிலின் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன இந்த கேள்வியில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் உலகின் முதல் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மருந்து பென்சிலின் அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன 
விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு இந்த பென்சிலின் நிமோனியா டிப்தீரியா போன்றவற்றை குணப்படுத்துகிறது நண்பர்களே இந்த டெஸ்ட் பிடிஎஃப்ல நீங்க பெறுறதுக்கு இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பரை தொடர்பு கொள்ளுங்க சார் ஐ நீட் பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த பிடிஎஃப்ல நீங்க எப்படி பெறணும் அப்படிங்கிற வழிமுறையை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வீடியோட இறுதியில் ஒரு முக்கியமான அறிவிப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க சயின்ஸுக்கு அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்க மாட்றீங்க நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்லேயும் கமெண்ட்லேயும் சார் சயின்ஸ் இப்போதைக்கு சஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் சயின்ஸில் இவ்வளோ டெப்த்தாக போக வேண்டியதில்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஒன்லைனர் மட்டும் எடுத்து கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறதுனால சயின்ஸை இப்போதைக்கு நம்ம போஸ்ட்போன் பண்ணுறோம் அடுத்த ஷெடியூல் இன்றைக்கி ஈவினிங் வெளிவருது அடுத்த ஷெடியூல் படி அடுத்தடுத்த தேர்வுகள் வெளிவரும் சார் அப்போ சயின்ஸை விட்டுருவீங்களா இல்லைங்க நம்ம ஏற்கனவே என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸில் இன்னொரு பார்ட் வருதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் அது மற்றும் இந்த மனித நோய்கள் சம்மந்தமாக இன்னொரு நான்கு பாடங்கள் இருக்கின்றன அதுலேயும் இன்னும் ஒரே பார்ட்டாக ஃப்யூச்சரில் ஒரு நாள் பார்ப்போம் அது இல்லாமல் லைட் அண்ட் சவுண்ட் இருக்குது அதையும் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் அதாவது இது வரைக்கும் வெளிவந்த ஷெடியூலில் இந்த மூணும் பெண்டிங்கு இந்த மூணுத்தையும் அப்படியே சஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் மற்றும் ஒரு சந்தர்ப்பமான சூழ்நிலையில் இதை நம்ம ரெசியூம் பண்ணலாம் இன்றைக்கி ஈவினிங் புது டெஸ்ட் ஷெடியூல் வரும் இதற்கு பிறகு வரப்போகிற தேர்வுகள் புது டெஸ்ட் ஷெடியூலில் பேஸ் பண்ணி இருக்க போது நீங்கள் அனைவரும் பொங்கலை நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் புது வருஷம் பிறந்திருக்கு புதிய நம்பிக்கைகளை உங்களுக்கு உள்ள விதைச்சிக்கோங்க நீங்கள் அனைவரும் வரப்போகின்ற போட்டித் தேர்வுகளில் வெற்றியடைய இடபிள்யூ அகாடமி உங்களை அன்புடன் வாழ்த்துகிறது நன்றி வணக்கம்